ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஏஎஸ்எம் சார்ட் டூ பிட் பைனரி கவுண்டருக்கு எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தான் நம்ம ஏஎஸ்எம் சார்ட் நம்ம வரைய போகிறோம் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ட்ரா அண்ட் ஏஎஸ்எம் சார்ட் அண்ட் ஸ்டேட் டயக்ராம் ஸ்டேட் டயக்ராமும் வரையணும் ஏஎஸ்எம் சார்ட்டும் வரைய சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எ டூ பிட் பைனரி கவுண்டர் ஹேவிங் எனேபிள் லைன் அதாவது எனேபிள் லைன் இ கொடுத்துருக்காங்க இ ஒன்னு இருக்கும் போது கவுண்டிங் எனேபிள் அதாவது எனேபிளாக இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகிற மாதிரியும் இ ஜீரோனா ஹோல்டு த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மாதிரியும் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு நம்ம ஏஎஸ்எம் சார்ட்டும் ஸ்டேட் டயக்ராமும் நம்ம வரையணும் ப்ராப்ளமில் டூ பிட் பைனரி கவுண்டர் கொடுத்துருக்காங்க டூ பிட் பைனரி கவுண்டர் அப்படின்னா ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இந்த காம்பினேஷனில் தான் இருக்கும் அதாவது கிளாக் பல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இனிஷியல் ஸ்டேட்டு ஜீரோ ஜீரோ தான் நார்மலாகவே எந்த ஒரு கவுண்டர் எடுத்தாலும் ஜீரோவில் தான் இருக்கும் கிளாக் கொடுத்த பிறகு ஜீரோலேருந்து ஒன் ஸ்டேட் அதாவது ஜீரோ ஒன்க்கு போகும் அது கடுத்து திரும்பவும் கிளாக் கொடுத்தா தான் ஒன் ஜீரோக்கு போகும் அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு கிளாக் கொடுத்தா தான் ஒன் ஒன்க்கு போகும் அகெயின் ஒன் மோர் கிளாக் கொடுக்கும்போது அகெயின் இது சேம் ஸ்டேட்டு ரிட்டன் வந்துடும் இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கவுண்டர் டூ பிட் கவுண்டர் த்ரீ பிட் கவுண்டர் கேட்டாங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஒன் 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 வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அக்கார்டிங் டு த பைனரி வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அகெயின் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிறது தான் டூ பிட் பைனரி கவுண்டர்னு சொல்லுவோம் டோன்ட் ஃபார்கெட் கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்குறோம் இங்கே கிளாக் பல்ஸை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா எனேபிள் இன்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளமில் எனேபிள் லைன் இ ஒன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இ இஸ் ஒன்னு இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகிற மாதிரியும் இ ஜீரோன்னா சேம் ஸ்டேட்டில் அவைலபிளாக இருக்கிற மாதிரியும் நம்ம ஏஎஸ்எம் சார்ட்டை இப்போ ட்ரா பண்ணணும் இப்போ இது டூ பிட் பைனரி கவுண்டருன்றதுனால நமக்கு ரெண்டு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் அதாவது கியூஏ கியூபி இதை நம்ம வந்து ஸ்டேட்டை அசைன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன ஆல்பபெட்ஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே நான் அசைன் பண்ணுறது ஏபிசிடின்னு கொடுக்குறேன் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ பி ஜீரோ ஒன் சி ஒன் ஜீரோ டி ஒன் ஒன்னுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கொடுக்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் சர்க்கியூட்டில் தான் நான் ஸ்டேட் டயக்ராமாக வரைஞ்சிருக்கேன் நம்ம ரெண்டு டைப்பில் எழுதலாம் ஒன்று மோர் இல்லைனா மிலே நான் மீலே சர்க்கியூட் சூஸ் பண்ணல மோர் சர்க்கியூட் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மோர் சர்க்கியூட் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட் டயக்ராம்குள்ளவே நம்மளோட ஸ்டேட்டோட வேல்யூ எழுதிடுவோம் ஏன்றது ஸ்டேட் நேம் கீழே அதோட பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் இங்கே வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட அவுட்புட் வேல்யூ அதாவது எனேபிள் லைன் வென் இ இஸ் ஜீரோன்னு போது எங்கே போகுது இ ஒன்னுன்னு போது எங்கே போகுது அது சம்டைம்ஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போது எங்கே போகுது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எங்கே போகுது நம்ம ஸ்டேட் டயக்ராமில் பார்த்துருப்போம் இங்கே எனேபிள் லைனுக்கு பார்க்குறோம் இ எனேபிள் லைன் ஒன்னுன்னு இருந்ததுன்னா எங்கே போகுது அதாவது கிளாக் ஒன் கிளாக் ஹைல இருந்ததுன்னா எங்கே போகுது அதுக்கு தான் நம்ம ஸ்டேட் டயக்ராம் வரையணும் இப்போ இனிஷியல் ஸ்டேட்டை ஏன் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் இதோட பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ இந்த டயக்ராம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு எங்கெல்லாம் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிடணும் ஏ பை ஜீரோ ஜீரோன்றது ஏ ஸ்டேட்டு பி பை ஜீரோ ஒன்றது செகண்ட் ஸ்டேட்டு சி பை ஒன் ஜீரோன்றது தேர்ட் ஸ்டேட்டு டி பை ஒன் ஒன்றது ஃபோர்த் ஸ்டேட் இது இங்கே தான் போடணும் அப்படின்னு கிடையாது நமக்கு எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் கவுண்டருன்றதுனால ஏபிசிடி அப்படியே ரொட்டேட்டிங்காகவும் வரும் அந்த மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஸ்டேட் டயக்ராம் நம்ம டிசைன் பண்ணுறது நம்ம எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் மட்டும் கம்பல்சரி எங்கே என்ன கண்டிஷனில் எந்த இடத்துக்கு போகுதுன்றத க்ளியராக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடணும் அதில் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் வந்து இங்கே ஏ எடுத்திருக்கேன் இது பி எடுத்திருக்கேன் இங்கே சி எடுத்திருக்கேன் இங்கே டி எடுத்திருக்கேன் எப்படி வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஏபிசிடின்னு கண்டினியூஸாகவே எடுத்துக்கலாம் பட் ஃபார் எ சேஞ்சுக்காக நான் ஏபிசிடின்னு இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா கிளாக் பல்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம கண்டிஷன்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஹோல்டு த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் அப்போ ஏவோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்னென்னா ஏவு தான் அப்போ வென் இ இஸ் ஜீரோ இது எங்கே போகுதுன்னா சேம் ஸ்டேட்டுக்கே போகுது நெக்ஸ்ட்டு இ இஸ் ஒன் இயோட வேல்யூ ஒன்னுனா ஜீரோ கடுத்த ஸ்டேட் வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீ
நெக்ஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் சி சி எனேபிள் லைன் எதுவுமே ஆனில் இல்லை ஆக்டிவேட்டில் இருக்க இல்லை அப்படின்னா இ ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்போ சேம் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சேம் லூப் போட்டுருங்க வென் இ இஸ் ஒன்னுன்னும் போது ஒன் ஜீரோ கடுத்து ஒன் ஒன் அதாவது டி ஸ்டேட்டுக்கு வருது ஸோ சிலிருந்து டிக்கு ஒரு லைன் போட்டு இந்த வெயிட்டேஜ் வந்து இயோட வேல்யூ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் டி வன் டி இஸ் டிக்கு இயோட வேல்யூ ஜீரோனா சேம் ஸ்டேட் டிக்கே போகுது அப்போ இந்த செல்ஃப் லூப் போட்டு இங்கே ஜீரோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் வன் இ இஸ் ஒன் இட்ஸ் கோயிங் டு த ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ ஸ்டேட்டுக்கு திரும்ப போவோம் பிகாஸ் இது கவுண்டர் அப்போ ஏ ஸ்டேட்டுக்கு போகுது ஸோ டிலிருந்து ஏக்கு ஒரு லைன் போட்டு ஒன் அண்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் இது தான் ஸ்டேட் டயக்ராம் ஸோ இந்த ஸ்டேட் டயக்ராம் ஸ்டேட் டயக்ராமும் கேட்டிருக்காங்க ஏஎஸ்எம் சார்ட்டும் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்டேட் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம ஏஎஸ்எம் சார்ட் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் டயக்ராம் பார்த்தாச்சு இப்போ ஏஎஸ்எம் சார்ட் வந்திருக்கோம் ஏஎஸ்எம் சார்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் ஏ ஏயோட பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஜீரோ ஜீரோ இதோட அவுட்புட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ தான் அவுட்புட் வேல்யூ ஸோ இது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா ஸ்டேட் பாக்ஸ் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் லெஃப்ட் சைடில் ஏன்ற நேமோ ரைட் சைடில் அதோட பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷனும் இதுக்குள்ளே அவுட்புட்டோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஏவோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே போகுது அப்படின்றது ஈயை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் டிசைட் பண்ணோம் ஈயோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தால் சேம் ஸ்டேட் அதனால் இங்கே சேம் லூப் வந்துடுச்சு E E is equal to 1 ஒன்னுன்னா இது எங்கே போகுதுன்னா பி ஸ்டேட்டுக்கு போகுது அப்போ இதிலிருந்து ஒரு லைன் வந்து பி ஸ்டேட்டுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இப்போ பி ஸ்டேட் பாருங்கள் பி எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோன்னா இங்கே மேலே கார்னரில் லெஃப்ட் சைடில் அதோட நேமோ அதோட பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஜீரோ ஒன்னு எழுதிக்கிறோம் இதோட அவுட்புட் வேல்யூ ஜீரோ ஒன் தான் அகெயின் பியோட வேல்யூ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா இயை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோனா சேம் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் ஒன்னுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் போகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் எதுக்குனா சி ஸ்டேட் இங்கே சீன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் சியோட பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒன் ஜீரோ அவுட்புட்டோட வேல்யூ ஒன் ஜீரோ தான் அகெயின் இ சியோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா இயோட வேல்யூ இ ஜீரோனா சேம் ஸ்டேட்டு சிகே வரும் இ ஒன் அப்படின்னா டி ஸ்டேட்டுக்கு வருது டி ஸ்டேட்டோட பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒன் ஒன் இதோட அவுட்புட்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன்று தான் நெக்ஸ்ட்டு டியோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோன்னா இயை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் வென் இ இஸ் ஜீரோ சேம் ஸ்டேட்டுக்கு வருது அதாவது டிகே வருது இயோட வேல்யூ ஒன்னுனா இட் கோஸ் டு ஏ பொசிஷன் ஸோ ஏ ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுனால இந்த ஒன்லேருந்து எடுத்து இங்கே போடணும் டிசிஷன் பாக்ஸில் நமக்கு ரெண்டு அவுட் எக்ஸிட் பார்த்துருக்கு ஒன்று ஜீரோ அண்ட் ஒன் இங்கே எதுக்காக ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா சர்க்கிள் போடலாம் போடாமல் கூட அந்த லைனை வந்து நம்ம டைரக்டாகவே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இங்கே சர்க்கிள் போட்டு அது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணுற அந்த இடத்த வந்து சர்க்கிள் போட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க சில புக்ஸில் அந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க டைரக்டாகவே நம்ம லைன் கூட போட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் ஒரு இஷ்யூவும் கிடையாது நமக்கு ஏசம் சாட்னா த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பாக்ஸ் டிசிஷன் பாக்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனல் பாக்ஸ் ஸோ இந்த கான்செப்டில் எந்த ஒரு கவுண்டர் கொடுத்தாலும் அந்த கவுண்டருக்கு நீங்கள் இந்த ஏஎஸ்எம் சார்ட் வரைவீங்கன்றது நம்பிக்கை இருக்குது இன்கேஸ் உங்களுக்கு கண்டிஷன்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த ஜீரோ ஸ்டேட் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ அவு இது அவுட்டோட வேல்யூ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஏவோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் பி பியோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் சி சியோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் டின்னு கண்டினியூஸாக கூட போகலாம் இங்கே இயை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம சேம் ஸ்டேட்டுக்கு போகிற மாதிரி நம்ம லூப் எடுத்து போட்டிருக்கோம் தேங்க்யூ